സാറൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ശീലം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ശീലം ഒരെണ്ണം നിർത്തിച്ചല്ലോ ഒരെണ്ണം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പുകവലി പുകവലിയോട് ഇത്ര താല്പര്യം നിർത്തിയില്ലേ അത് മോട ഒരു പ്രസവ സമയത്തല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പ്രസവത്തിന് പോയപ്പോ അത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് നിർത്തി ആണല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് സാറെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ഒരു സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പുകവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനെ ഒന്ന് വലിച്ചെറിയും ഇനിയും വലിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയും വലിക്കും കാറെ ഒന്ന് വലിച്ചെറിയും ഒഴിഞ്ഞത്ത് പോയിരുന്ന ആ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും ലാസ്റ്റ് റോമിൽ പോയി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ഈശോ എന്റെ പുകവലി നിർത്തിക്കണമേ ശകതം ചെയ്തു അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സിഗരറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് വന്ന് പള്ളിയുടെ ആ ഭിത്തിയാൽ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ശകതം ചെയ്തു പോകുന്നു ആ പിന്നെയും ഭരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും നിർത്താൻ മേലാതെ അഡിക്റ്റായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ എൽസമ്മ അവളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ശിഷ്യരനായിരുന്നു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ വലിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പം അവിടെ ഫാദർലോയി എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാക്കമ്മ കവലയ്ക്ക ചാക്കം ചാക്കം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയില്ലേ ചാക്കമ്മ അകത്ത് കയറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമായി ഞാൻ ഒന്ന് ചെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ വലിയൊരു വിഷമതയിൽ കിടക്കുക ഞാൻ ഒന്നെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നുണ്ട് ഒരു സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈശോയെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സുഖമായിട്ട് വലിച്ചിട്ടില്ല മോക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല വളരെ സുഖമായിട്ട് പോരി ദൈവാ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കേട്ടു അതോടെ സാറ് നിർത്തി ആ ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും വലിച്ചിട്ടില്ല വലിച്ചിരുന്നേ ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുകയല്ല അത് വലിയൊരു അത് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പോകേണ്ടതാണ് 